வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய வீடியோவில் டைமென்ஷன் ஜிபிஎஸ் கலர் பை லேயர் இந்த மூணு ஆப்ஷனும் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோவில் செலக்ட் ஸ்மார்ட் பென் குயிக் ட்ரா அனோட்டேட் மெசர் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவுக்கு வாங்க வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்ம மெசர் அப்படிங்கிற டூல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போது ஜூம் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஜூம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்போ அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரியல எவ்வளோ ஜூம் பண்ணேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு அந்த ப்ளேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் டாப் கார்னரில் ஒரு மெனு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மூணு கோடு போட்டுருக்கிறது அந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லேயர்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது வியூ இருக்கும் அந்த வியூவில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் எக்ஸ்டேன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த ஜூம் ஆகி உங்களுடைய டிஸ்பிளேக்குள்ளே அழகாக வந்துடும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு ட்ராயிங்கை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம செலக்ட் எதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு சில சமயத்தில் டவுட் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இந்த லைனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லைன் தான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேனா இல்லை இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேனா அப்படின்னு எனக்கு டவுட் வரும் அப்படி டவுட் வரும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அந்த லைனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் அந்த லைன் பிளிங்க் ஆகும் ஸோ எந்த லைன் பிளிங்க் ஆகுதோ அந்த லைனை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன் பிளிங்க் ஆகுது ஸோ இந்த லைனை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்டான எடிட் கமெண்ட் ஸோ இன்னொன்று வந்துட்டு அந்த கிரிட் ஆன் ஆஃப் ஸோ முன்னாடி பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க கிரிட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ டைமென்ஷனில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அலைனடு நீங்கள் ஆட்டோ கேடரோட சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு இந்த லென்த்தை மெசர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று அலைனடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னொரு வந்து லீனியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ லீனியர் அப்படிங்கிறது வெர்டிக்கல் அண்ட் அரிசாண்டல் டைமென்ஷனை மட்டும் மெசர் பண்ணுறதுக்கு அந்த லீனியர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் இன்க்ளைண்டாக இருக்கக்கூடிய லைன்ஸை நம்ம மெசர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த அலைனடு அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து ரெண்டுக்கும் கம்பைன் பண்ணி அலைனடு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இன்க்ளைண்டு ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த அலைனடு அப்படிங்கிற ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணியே ஈஸியாக மெசர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் அலைனடு அப்படிங்கிறத ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கார்னர் செகண்ட் கார்னர் கிளிக் பண்ணுறேன் ரெண்டு கார்னர் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு டைமென்ஷன் வந்துடும் அந்த டைமென்ஷனை நான் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி பொசிஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் நான் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த வெர்டிக்கல் லைனோட செங்குத்தான கோட்டோட அளவுகள் மார்க் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இந்த வகையை நான் அலைண்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய கிடைமட்டமான கோட்டை எப்படி அளக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அந்த கிடைமட்டமான கோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் செகண்ட் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த டைமென்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த டைமென்ஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அலைனடு யூஸ் பண்ணி லென்த்தை மெசர் பண்ணக்கூடியது வெர்டிக்கல் இப்போ நம்ம செங்குத்தாக இருக்கிறதும் கிடைமட்டமாக இருக்கிறதும் பார்த்துட்டோம் சாய்வாக இருக்கிறது எப்படி குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கும் அதே மாதிரி நான் அலைன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த இன்க்ளைண்டான அளவுகள் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் அளவுகள் குறிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த அலைனடு அப்படிங்கிற பயன்படுத்தி அளவுகள் குறிக்கிற முறை அடுத்தது வந்துட்டு டைமென்ஷனில் டயாமீட்டர் எப்படி குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வட்டம் இருக்குது அந்த வட்டத்துக்கு எப்படி டயாமீட்டர் யூஸ் பண்ணி குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வட்டத்தை நான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்
டயாமீட்டர் விட்டம் ஒரு வட்டத்தோட விட்டத்தை குறிக்கிற முறை அடுத்த டூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் ஸோ இங்கே நம்ம ரேடியஸ் இருக்குது இந்த ரேடியஸ் நம்ம எப்படி குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க இதுவும் நம்ம டயாமீட்டர் குறிச்சு முடியல அதே மெத்தட் தான் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த ஆர்க்கு அந்த ஆர்த்தை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அதை பிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ரேடியஸோட வேல்யூ வந்துடும் ஸோ இதில் பாருங்கள் ரேடியஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இது வந்து ரேடியஸ் குறிக்கிற முறை அடுத்தது முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் குறிக்கிற முறை ஆங்கிள் எப்படி குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லா டைமென்ஷன் அப்படிங்கிற டூலுக்கு நம்ம பார்க்குற எல்லாமே பர்மனண்ட்டாக நம்ம டிராயிங்கில் இருக்கும் இல்லை எனக்கு ஆங்கிள் பர்மனண்ட்டாக இருக்க வேண்டியதில் ஜஸ்ட் மெசர் பண்ண மட்டும் போதும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த மெசர் அப்படின்னு ஒரு டூல் நடத்திருப்போம் அந்த மெசர் டூல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட் டைமென்ஷன் மட்டும் பார்க்குற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நான் ஆங்கிளர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டேன் அதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு லைனை கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தது மிட் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் தேர்டு வந்து தேர்டு லைனை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இந்த நம்ம மூணு லைனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்பிட்டிவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆங்குலரை குறிக்கிற முறை ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டூலில் அலைனோட டயாமீட்டர் ரேடியஸ் ஆங்கிள் இது நாலும் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜிபிஎஸ் அப்படின்னு என்ன பார்க்கலாம் ஸோ ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆட்டோ கேடலையும் நம்ம வரையக்கூடிய ட்ராயிங் ட்ராயிங்கில் ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு வரைகிறாங்க எக்ஸ்பெஷலாக இது வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் ஒரு வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீடு பற்றி ட்ராயிங் வரைஞ்சிருப்பாங்க அந்த ட்ராயிங்கில் என்ட்ரன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கூகுள் மேப்பெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு முக்கோணம் மாதிரி ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் ரெட் கலரில் வந்து அந்த பொது எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கு ஒரு குறியீடு இருக்கும் அந்த குறியீடு இது விசிபிள் ஆகும் ஸோ அந்த குறியீடை பயன்படுத்திட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு பொசிஷன் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மை பொசிஷன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணால் இப்போ ஸ்லோக்கை சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த லோகோ வந்திருக்கு ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்னொரு ட்ராயிங் எடுத்துகிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் நான் ட்ராயிங் ஒன்று அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ள போகிறேன் ஸோ இதில் ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது செட் ஜிபிஎஸ்னு வருது உங்கள் செல்ஃபோனில் அந்த ஜிபிஎஸ் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த லொக்கேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த லொக்கேட்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே விசிபிள் ஆகாது நீங்கள் செட்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் லொக்கேட் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு என் இது செட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எந்த இடம் வேணுமோ அந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணதையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெட் கலரில் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் குறி கூட்டல் குறியீடு வருது இது வந்து பொசிஷன் சிம்பிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ பொசிஷன் சிம்பிள் வருது அந்த சிம்பிளில் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சிம்பிள் வந்துட்டு பர்மனண்ட் ஆகிரும் இல்லை அதில் எதாவது நான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முன்னாடி செட்டிங்ஸ் இருந்தது செட்டிங்ஸில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் நான் பற்றி எதாவது மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை வந்துட்டு கார் பார்க்கிங் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு கார் அப்படின்னு மட்டும் போடுறேன் கார் அப்படின்னு போட்டாச்சு ஸோ இது வந்து நான் கார் நிறுத்தக்கூடிய பொசிஷன் நான் இந்த லொக்கேஷனில் கார் பொசிஷன் பண்ணணும் ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு எல்லாமே ஜிபிஎஸ் மூலமாக தான் ரன் ஆகுது இப்போ வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டட் டிரைவர் இல்லாமல் ரன் பண்ணக்கூடிய கார்லாம் வந்துருச்சு ஆட்டோ டிரைவர் கார்லாம் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அந்த காருக்கெல்லாம் நம்ம இப்படி நம்ம மேப் மூலமாக லொக்கேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கார் அங்கே போய் பொசிஷன் ஆகிற மாதிரி கூட ஃப்யூச்சரில் வரலாம் ஸோ அது மாதிரி பர்பஸ்க்கு இந்த ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த பொசிஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த பொசிஷனை கிளிக் பண்ணி இப்போ நான் கார்னு கொடுத்துட்டேன் அந்த டிக் மார்க் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த பொசிஷனுக்கு நீங்கள் கார் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இது ஓகே அப்படின்னு எனக்கு அதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய இன்ட்டு மார்க் வந்துருக்கும் பெருக்கள் குறியீடு இருக்கும் ஸோ அங்கே
குறித்து குறிக்கக்கூடியது அந்த பாயிண்டில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு வருது இல்லை உங்களுக்கு உங்கள் பொசிஷனோட கூகுள் கூம பூமத்தியாக நீங்கள் வந்து கூகுள் மேப்பில் பார்த்துட்டு அதோட லொக்கேஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை வந்து என்ட்ரி பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த இடத்துல அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா செட் ஆகிரும் ஸோ மை லொக்கேஷன் மை லொக்கேஷனை கிளிக் பண்ணால் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வரும் ஏதாவது கார் அப்படிங்கிற போல் வேறு ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம எடிட் பண்ணி டெக் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜியோ செட்டிங்ஸ் ஜியோ செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அந்த செட்டிங்ஸ் தான் ஸோ நம்ம அந்த லேண்டிடியூட் லாஜிடியூட் ஆல்டிடியூட் ஸோ இதோட செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற பிளேஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு கலர் பார்க்கலாம் கலர் வந்து பை லேயரில் தான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மாடிஃபை டூலில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆல்ரெடி வரைஞ்சது செ கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இப்போ இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக வரையவே போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வரையறதுக்கு முன்னாடி வந்து கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரெட் கலரில் வரையறேன் அப்படின்னா ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ராயிங்கில் போயிட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வரையக்கூடியது எல்லாமே ரெட் கலரில் வரும் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இல்லை நான் ஆல்ரெடி வரைஞ்சி முடிச்சிட்டேன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் ட்ராயிங் நான் மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் எந்த லைனை மாடிஃபை பண்ணணுமோ அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து பிளாக்காக இருக்குது பிளாக் மீன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே டைமில் தான் செலக்ட் ஆகும் தனித்தனியாக செலக்ட் ஆகாது இந்த பிளாக்கில் போயிட்டு கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பிளாக் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னால கலர் ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிரும் பட் இங்கே ஏன் சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா நான் வந்துட்டு சாதாரண லைனாக வரையில் ஒரு இதை வந்து பிளாக்காக எடுத்திருக்கேன் ஸோ பிளாக் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு அது கலர் சேஞ்ச் ஆகலை இப்போ ஜஸ்ட் நான் இந்த லைனை கிளிக் பண்ணுறேன் லைனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு இந்த கலர் ஆப்ஷன் வரும் அதில் நான் போய் சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னு எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிரும் ஆல்ரெடி வரைஞ்சி இந்த கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து லிமிட்டட் கலர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆட்டோ கேல நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து லிமிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கிற கலர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் புதுசாக கலர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது மேபி அதை லேயரில் செட் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம லேயர் டாபிக் பார்க்கும்போது அந்த கலர் செட்டிங்ஸை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சந்தேகங்களை தெரிவிங்க அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் அந்த சந்தேகங்களை திருத்தி வைக்கிறோம் இந்த யூடியூப் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க